হ্যালো স্টুডেন্ট ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নার্সিং ডাউট ক্লিয়ারেন্স এতদিন আমি তোমাদেরকে কেয়ার প্ল্যান কী করে লিখতে হয় অলরেডি আশা করি তোমরা অনেকটাই শিখে গেছো আজকে আমার যে টপিক সেটা হচ্ছে কি কেস প্রেজেন্টেশন কেস প্রেজেন্টেশন কীভাবে তোমরা লিখবে সেই সম্পর্কে আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো আমি একটি কেস প্রেজেন্টেশন এখানে রেখেছি যেটা থেকে তোমরা কিছুটা আইডিয়া তোমরা পাবে তো আমি এই যে কেস প্রেজেন্টেশনটা তোমাদের সামনে রেখেছি সেটা কিন্তু অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টের দেখো কেস প্রেজেন্টেশন অন অ্যান্টেরিয়ার ক্রুসিয়ার লিগামেন্ট তো আমার টপিকটা হচ্ছে কিন্তু আজকে যে টপিকটা সেটা অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টের একটি কেসের উপরে আছে তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক স্টুডেন্ট আজকে আমরা শুরু করছি কেস প্রেজেন্টেশন অন অ্যান্টেরিয়ার ক্রুসিয়ার লিগামেন্ট এসিএল শর্ট ফর্মে আমরা বলতে পারি এসিএল তো এই কেস প্রেজেন্টেশনটা আমার কি কি মানে কোন কোন কি কি রুল মেনটেন করতে হয় কেস প্রেজেন্টেশন লেখার জন্য সেটা তোমরা একটু খেয়াল করবে সব ক্ষেত্রেই তো একই রকমেরই মানে রুলটা একই রকমেরই থাকবে এবার কেস যেরকম হবে সেই অনুযায়ী আমার কেস প্রেজেন্টেশনটা আমাকে লিখতে হবে কিন্তু রুলটা তোমরা মেন ফলো করবে আচ্ছা দেখো ফার্স্টে আমার যেভাবে দেখো পেশেন্ট আইডেন্টিফিকেশান ডেটা তো কেয়ার প্ল্যানে যেভাবে আমরা শুরু করেছিলাম পেশেন্ট আইডেন্টিফিকেশান ডেটা মানে টোটাল পেশেন্টের হিস্ট্রি এগুলো তোমরা জানো এখানে কিছু বলার মতো নেই আর আলাদা করে আমার তো এখানে দেখো ইন্ট্রোডাকশান থাকে পেশেন্ট অ্যাপেয়ারেন্স ইনফরমেন্ট রিলিবিলিটি রিয়েলিবিলিটি অফ ইনফরমেন্ট আর রিলেশনশিপ উইথ পেশেন্ট চিফ কমপ্লেন অফ দ্য পেশেন্ট তো এগুলো দিয়ে আমার মানে যেগুলো আমি পেশেন্টের হিস্ট্রির মধ্যে লিখি এবার হিস্ট্রিটা একটু ডিটেলসে হবে দেখো প্রেজেন্টিং চিপ কমপ্লেন যদি পেশেন্টের কিছু থাকে তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি চিপ কমপ্লেন থাকবে ডিউরিং মুভমেন্টস অ্যান্ড ওয়াক পেন অ্যাট দ্য সাইট অফ ইঞ্জুরি অ্যান্ড সোয়েলিং যেখানে সোয়েলিং হয়েছে সেই জায়গা কি পেন দেখা যাবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য পেশেন্টস রিলেটিভ পেশেন্টের রিলেটিভ সেখানে প্রেজেন্ট ছিল না তো আমি সেখানে কিছু লিখিনি এবার দেখো হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস হিস্ট্রি প্রেজেন্ট ইলনেসের কী কী থাকবে এর মধ্যে কিছু পয়েন্টস থাকবে যেগুলো হচ্ছে কি মোড অফ অনসেট ইনসিডেন্ট প্রেসিফিটেটিং ফ্যাক্টরস কোর্স অফ ইলনেস অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্টারবেন্সেস অ্যান্ড চেঞ্জেস ইন পেশেন্টস মুড হ্যাবিটস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট পেশেন্ট যখন একটা ইল পেশেন্ট হয় তখন কিন্তু তার মুড হ্যাবিটস ইন্টারেস্ট মানে সাইকোলজিক্যাল কিছু চেঞ্জেস দেখা যায় ফিজিওলজিক্যালের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু সাইকোলজিক্যাল হেলথ তো অনেক ক্ষেত্রে এর সাথে মানে অ্যাড হবেই এফেক্ট হবেই এবার দেখো মোড অফ অনসেটের মধ্যে এটা হচ্ছে ক্রনিক ইনসিডেন্স হচ্ছে নি অফ রাইট লোয়ার এক্সটিমিটিস প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টরস হচ্ছে কি ডিউ টু প্লে ক্রিকেট ক্রিকেট খেলতে গিয়ে পেশেন্টের এই প্রবলেমটা হয়েছিল কোর্স অফ ইলনেস কতদিন থেকে এটা আছে দেড় বছর ধরে পেশেন্ট এটা ভুগছে অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্টারবেন্স কিছু তেমন নেই পেশেন্টে দেখো চেঞ্জ ইন মুড হ্যাবিটস অ্যান্ড ইন্টারেস্টেড চেঞ্জ দ্য মুড অফ দ্য পেশেন্ট তাহলে মুডে চেঞ্জ হয়েছে এবার আমার আর যে সব হিস্ট্রিগুলো লাগে সেগুলো এখানটায় তুমি যা পেশেন্টের পাবে অবশ্যই তাই লিখবে আমার পেশেন্টের কিছু ছিল না তো আমি নাথিং সিগনিফিকেন্স লিখেছি এবার দেখো পার্সোনাল হিস্ট্রি হিস্ট্রি অলরেডি তোমাদের পড়ানো হয়ে গেছে তারপরেও আমি একবার জাস্ট ওভারভিউটা দিয়ে দিচ্ছি দেখো অ্যাডোলেসেন্ট হিস্ট্রি অ্যাডোলেসেন্ট হিস্ট্রি অ্যাডাল্ট হিস্ট্রি দেখো পেশেন্ট এগুলো বলতে পারেনি ঠিক আছে এবার দেখো প্লে হিস্ট্রি মেনলি প্লেইং ক্রিকেট ফ্রম চিলড্রেন পেশেন্ট হচ্ছে কিন্তু ছোটো থেকে ক্রিকেট খেলতো তো এই জিনিসগুলো অত বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় তো এই হিস্ট্রিটা আমি পুরো পেশেন্টের ফুল হিস্ট্রি নিয়ে নেব নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি পেশেন্টের ফ্যামিলি জেনোগ্রামে জেনোগ্রাম বলেছিলাম তোমাদের যদি জেনোগ্রাম বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে বলবে আমি তোমাদের জেনোগ্রামের একটা আলাদা করে ভিডিও করব তো এখানে দেখো ফ্যামিলি মেম্বার কতজন আছে সেটা আমি একটা লিখেছি এখানে জেনোগ্রামটা দেওয়া হয়নি এবার ইনভেস্টিগেশান হিস্ট্রিতে দেখো কী কী ইনভেস্টিগেশান হিস্ট্রি পেশেন্টে লেগেছে তো সেইগুলো এখানটায় দেওয়া আছে ব্লাড রিপোর্ট ইএসআর গ্লুকোজ ইউরিক অ্যাসিড আর এস সিরামিনোলজিক্যাল অ্যাসে তো এগুলো সব কিন্তু লাগবে এটা দেখো পেশেন্টের এটা হচ্ছে তোমার ব্লাডের আর এটা হচ্ছে নন ইনভেসিভ মানে পেশেন্টের এক্সরে করা হয়েছে নি অ্যাঙ্কেল হিপ জয়েন্ট কি কী পেশেন্টের মোটামুটি ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশান করা হয়েছে যার ফলে আমরা কনফার্ম হয়েছি যে এটা মানে এই প্রবলেমটা হয়েছে আর কি হয়েছে এমআরআই পার্সিয়াল থিকনেস আরও অফ এসিএল বডি অ্যান্ড ট্রিভিয়াল অ্যাটাচমেন্ট উইথ লিগামেন্টস সারাউন্ডেড কালেকশানস অ্যান্ড ইডিমা আর এটা কি আমি ডায়াগনোস হয়েছে এসিএল টিআর আছে এবার এদের আমরা নর্মাল ভ্যালু ব্লাডের কোনটার কি থাকে এগুলো তোমরা অলরেডি জানো এটা সবার ক্ষেত্রেই সেম আছে এটার কোনো কিছু ডিফারেন্স নেই এবার পেশেন্ট কী কী মেডিসিন খেত সেটা দেখো এখানে দেওয়া আছে পেশেন্ট তখন পিসিএম আর হচ্ছে ট্যাপ অ্যান্ড ফর্টি খেত তো মেডিকেশান কীভাবে লিখতে হয় সেটাও অলরেডি বলা আছে আর কিছু নতুন করে বলবার মতো এখানে নেই এবার আমার তাহলে কি হলো ফার্স্ট আমার হিস্ট্রি গেল তারপর ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি গেল তারপরে আমি চলে আসবো আমার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশানে আসার কথা ঠিক আছে তো দেখো ফিজিক্যাল
আপার এক্সট্রিমিটিস লোয়ার এক্সট্রিমিটিস যেখানে আছে আমি সেখানে চলে যাব সেই জন্য দেখো লোয়ার এক্সট্রিমিটিসে দেখো এখানে দেখো মুভমেন্টস অফ জয়েন্টস এখানে জয়েন্টসগুলো মুভমেন্টস আছে নাকি দেখতে হবে ক্লাম্বিং অফ ফিঙ্গার আছে নাকি দেখতে হবে এবার দেখো এই যে আমি লোয়ার এক্সট্রিমিটিসের কথা বলছিলাম লোয়ার এক্সট্রিমিটিসে দেখো পেরিফেরাল পার্স দেখবো মুভমেন্টস অফ জয়েন্টস প্রেজেন্ট ক্লাম্বিং অফ ফিঙ্গার প্রেজেন্ট অ্যাঙ্কেল ইডিমা প্রেজেন্ট নেই তো এই জিনিসগুলো আমি দেখবো ঠিক আছে নি নি জয়েন্টটা হচ্ছে মুভাবেল নয় সেটা আমি এখানে লিখবো এবার আমার মেন্টাল অ্যাসেসমেন্টে আসবো তারপরে আমার নার্সিং ম্যানেজমেন্ট তো মেন্টাল অ্যাসেসমেন্টে দেখো কী কী আছে জাজমেন্টে হচ্ছে নর্মাল অ্যাবনর্মাল তারপরে তোমার ওরিয়েন্টেশনে যা যা এগুলো থাকে তোমরা সব অলরেডি এগুলো ফিজিক্যাল এক্সিবিশনও আলাদা করে বোঝানো হয়েছে তো নার্সিং ম্যানেজমেন্টে দেখো সাবজেক্টিভ ডাটাতে কী কী থাকবে পেন ইন দ্য নি জয়েন্ট অবজেক্টিভ ডাটাতে থাকবে অ্যানজাইটি সাবজেক্টিভ ডাটা কি অবজেক্টিভ ডাটা কি সেই নিয়েও আমার ক্লাস অলরেডি করা হয়ে গেছে তো যারা যারা আজকে নতুন তারা অবশ্যই করে ক্লাসগুলো ফলো করবে আচ্ছা আমি চলে আসছি নার্সিং কেয়ার প্ল্যানে যেটা আমার আজকের টপিকের মূল বিষয়বস্তু দেখো অ্যাসেসমেন্টে ফার্স্টে আছে আমার অ্যাকিউট পেন অ্যাকিউট পেন এবার নার্সিং ডায়াগনোসিস আমি এখানে কী লিখবো অল্টার্ড কমফোর্ট রিলেটেড টু পেন ইন নি জয়েন্টস অ্যাজ এভিডেন্স বাই ক্লাইন্ট ফেসিয়াল এক্সপ্রেশান অ্যান্ড ভার্বালাইজেশান তাহলে পেশেন্টের ভার্বালাইজেশান এবং ফেসিয়াল এক্সপ্রেশান দেখে কিন্তু আমরা পেনটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি অ্যাসেস করতে পারি তারপরে দেখো টু রিডিউস পেন আমার গোলটা কী হবে পেনটা রিডিউস করা আমার গোল হবে প্ল্যানিংয়ে হচ্ছে কি এ কমফোর্টেবল টাইডি ক্লিন ওপেন বেড শুড বি প্রোভাইডেড তাহলে একটা পেশেন্টকে খুব কমফোর্টেবল একটা টাইডি বেড প্রোভাইড করতে হবে নো এস ফ্রি এনভায়রনমেন্ট শুড বি প্রোভাইডেড আর কমফোর্ট মেজার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাগ রাফ সফট লাইট শুড বি প্রোভাইডেড মানে পেশেন্টের ঘুমানোর জন্য যে মানে কমফোর্ট একটা জোন তৈরি করতে হবে আমাকে ঠিক আছে এটা আচ্ছা দেখো প্ল্যানিংয়ের পরে এবার আমি চলে যাচ্ছি ইমপ্লিমেন্টেশনে তাহলে কি এ কমফোর্টেবল টাইডি ক্লিন ওপেন বেডস ওয়াজ প্রোভাইডেড এ নয়েস ফ্রি এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ গিভেন অ্যান্ড কমফোর্ট মেজার্স ওয়ার গিভেন আর কি কুল নয়েস ফ্রি এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ প্রোভাইডেড তারপরে এটা আমার কি ইভালুয়েশনে হবে দেখি পেন ইস স্লাইডলি রিডিউস হতে পারে দ্য স্লাইডলি রিডিউস দ্য পেন এরকম হতে পারে এবার আমি চলে আসছি অবজেক্টিভ ডেটাতে যেটা আমার আছে অ্যানজাইটি তাহলে অ্যানজাইটি কী থাকবে দেখো অ্যানজাইটি রিলেটেড টু নি পেন অ্যাজ এভিডেন্স বাই ক্লাইন্ট ফ্রেশিয়াল এক্সপ্রেশন টু রিডিউস অ্যানজাইটি আমি কী কী করতে পারি টু প্রোভাইড মেন্টাল সাপোর্ট টু সে দ্যাট দ্য কমপ্লিট হেল্প ইস অ্যাভেলেবল ইফ নিডেড যদি দরকার আমি পেশেন্টকে কমপ্লিট হেল্প প্রোভাইড করবো টু এনকারেজ দ্য পেশেন্ট টু টক টু আদার পেশেন্ট আর টু অ্যাডমিনিস্টার অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগস অ্যাজ পার ডক্টর যদি পেশেন্টের অ্যানজাইটিটা এক্সেসিভ লেভেলে হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাকে অ্যানজাই অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগটা প্রোভাইড করতে হবে এবার দেখো মেন্টাল সাপোর্ট ওয়াজ প্রোভাইডেড দ্য পেশেন্ট টক টু আদার পেশেন্ট অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগস ওয়াজ অ্যাডমিনিস্টার এবার কি স্লাইডলি রিডিউস দ্য অ্যানজাইটি তাহলে কি অ্যানজাই এটাও হতে পারে যে অ্যানজাইটি স্লাইডলি রিডিউস বা স্লাইডলি রিডিউসড দ্য অ্যানজাইটি ঠিক আছে এবার আমি নেক্সট চলে যাচ্ছি নেক্সট আমার আবার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে হবে নেক্সট ডে যেটা আমার তিন দিনের যে কেয়ার প্ল্যান করতে হয় এভাবে এখানেও কিন্তু দেখো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আমি সেকেন্ড ডেতে কী কী করবো জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্সে দেখবো যে অ্যাক্টিভিটি ঠিকঠাক আছে নাকি তারপরে জেনারেল ভাইটাল সায়েন্স তারপরে টেম্পারেচার পার্স রেসপ্রেশন এগুলো সব দেখবো পেশেন্ট কনসাস নাকি দেখবো আপার এক্সট্রিমিটিস ঠিক আছে নাকি দেখবো লোয়ার এক্সট্রিমিটিস দেখো সিমিট্রিক্যাল বা এসিএল অন দ্য রাইট লেগ তাহলে আমি লোয়ার এক্সট্রিমিটিস আমাকে এটা মনে রাখতে হবে যে আমার এসিএল পেশেন্টের আছে অ্যান্টিরিয়ার ক্রুসিয়াল লিগামেন্টস আছে পেশেন্টের এটা আমি দেখতে হবে বা সাবজেক্টিভ রেতে ওই উইকনেস থাকবে অবজেক্টিভ রেতে ল্যাক অফ নলেজ থাকবে নেক্সট আমি কেয়ার প্ল্যানের ফর্মেটে চলে যাচ্ছি দেখো পেশেন্টের তাহলে সাবজেক্টিভ ডেটা আমি পেয়েছি ফ্যাটিক অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি ইন্টলারেন্স আর হচ্ছে উইকনেস তাহলে কি অ্যাক্টিভিটি ইন্টলারেন্স রিলেটেড টু নি পেন এসিএল অ্যাজ এভিডেন্স বাই ইনএডিকুয়েট মুভমেন্টস অ্যান্ড বডি ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইম্প্রুভ অ্যাক্টিভিটি ইন্টলারেন্স অ্যাক্টিভিটি টলারেন্স প্ল্যানিং হবে কি টু এনকারেজ ফর রেস্ট অ্যান্ড স্লিপ টু এনকারেজ ফর টেকিং হার ফেভারিট ফুড টু অ্যাসেস দ্য ডিগ্রি অফ অ্যাক্টিভিটি টলারেন্স অ্যান্ড ডিগ্রি অফ ফ্যাটিক অ্যান্ড ব্যাক কেয়ার শুড বি প্রোভাইডেড ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে কি হবে সি ওয়াজ টেক অ্যান্ড রেস্ট ফর সাম টাইম সি ওয়াজ টেক অ্যান্ড সাম ফুড ওরালি ডিগ্রি অফ অ্যাক্টিভিটি টলারেন্স ফর অ্যাসেস আর হচ্ছে কি ব্যাক কেয়ার্স ওয়াজ গিভেন এবার কি রিডিউস উইকনেস আফটার গিভিং ব্যাক কেয়ার ঠিক আছে ব্যাক কেয়ার দেওয়ার পরে কি পেশেন্টের উইকনেস অনেকটা হলেও কমে গেছে এবার আমি চলে আসছি সাবজেক্টিভ ডেটাতে ল্যাক অফ নলেজ অ্যাবাউট ডিজিজ কন্ডিশন নলেজ অফ নলেজ ডেফিসিট অ্যাবাউট ডিজিজ কন্ডিশন অ্যাজ এভিডেন্স বাই রিপিটেড কোয়েশ্চেনিং পেশেন্ট যদি বারবার কোয়েশ্চেন করে আমি
তো আমার তারিখ সেখানে দিতে হবে এবার আমি চলে যাচ্ছি ফিজিক্যাল এমিশনে দেখো জেনারেল অ্যাপারেন্স অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি ইন্টলারেন্স টেম্পারেচার পালস রেসপিরেশন বিপি মেন্টাল স্ট্যাটাস লোয়ার এক্সট্রিমিটিস এবার দেখো পজিশনে বলছে কি রেঞ্জ অফ মোশন অ্যাবসেন্ট ডিউ টু নি পেন অ্যাবনর্মাল ইম্পেয়ার ফিজিক্যাল মোবিলিটি তাহলে কি আমার পেশেন্ট আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম যে আমার প্রত্যেক যেটা মানে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করার সময় আমি যেটা পাবো ফাইন্ডিংসটা আমার কিন্তু সেটাই অ্যাসেসমেন্ট হবে সেটা আমার সাবজেক্টিভ ডেটা অবজেক্টিভ ডাটার অ্যাসেসমেন্টটা হবে তো দেখো ইম্পেয়ার্ড ফিজিক্যাল মোবিলিটি অ্যান্ড সাবজেক্টিভ ডাটাতে থাকবে আমার লস অফ এনার্জি এবার ইম্পেয়ার্ড ফিজিক্যাল মোবিলিটির ক্ষেত্রে তোমার কি কি থাকবে দেখো ইম্পেয়ার্ড ফিজিক্যাল মোবিলিটি যদি থাকে তোমার দেখো দেখাচ্ছে কি ইম্পেয়ার্ড ফিজিক্যাল মোবিলিটি রিলেটেড টু পেন রেডিয়েটেড নি টু ওয়েস্ট অ্যাজ এভিডেন্স বাই ভাইবালাইজেশন অফ দ্য ক্লায়েন্ট টু ইনক্রিজ ফিজিক্যাল মোবিলিটি এখানে কি কি করতে হবে দেখো টু এনকারেজ এক্সারসাইজ বাই সেলফ উইথ এ প্ল্যান প্রোগ্রাম এক্সারসাইজ আর টু এনকারেজ মুভ ফিঙ্গার্স অ্যান্ড টুয়েস আওয়ারলি তাহলে প্রত্যেক আওয়ারলি পেশেন্টকে মানে এনকারেজ করতে হবে যে পেশেন্ট যেন তার টুয়েসগুলো আর ফিঙ্গার্সগুলো মুভ করে টু গিভ সেমি ফাউলার পজিশন টু রিডিউস ফেয়ার অর অ্যানজাইটি এবার আমার চলে আসছি ইমপ্লিমেন্টেশানে ইমপ্লিমেন্টেশানে কি প্রি অপারেটিভ এক্সারসাইজ ওয়াজ ডান ফিঙ্গার্স অ্যান্ড টুয়েস ওয়ার মুভ মুভড তারপর থেকে সেমি ফাউলার্স পজিশনস ওয়ার গিভেন আর মেন্টাল সাপোর্টস ওয়াজ গিভেন তাহলে কি স্লাইডলি টুটা হবে না স্লাইডলি ইনক্রিজড ফিজিক্যাল মোবিলিটি ফিজিক্যাল মোবিলিটি কিছুটা হলেও বাড়লো নেক্সট দেখো লস অফ এনার্জি রিলেটেড টু ডিজিজ কন্ডিশন অ্যাজ এভিডেন্স বাই বডি মুভমেন্টস অ্যান্ড ওয়ে অফ ভার্বালাইজেশন অফ দ্য পেশেন্ট তাহলে এটা কি বলছে টু ইনক্রিজ দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড এনার্জি ক্লায়েন্ট শুড বি এনকারেজ ফর এক্সারসাইজ অ্যান্ড মেডিকেশান ফর এ শর্ট পিরিয়ড মেন্টাল সাপোর্ট শুড বি গিভেন এখানে কি কি দিচ্ছে দেখো এখানে বলছে কি যে ক্লায়েন্টস ওয়াজ এনকারেজ ফর এক্সারসাইজ অ্যান্ড মেডিকেশান ফর এ শর্ট পিরিয়ড মেন্টাল সাপোর্ট ওয়াজ গিভেন এখানে এটা হবে না এখানে কি হবে যে সাম এনার্জি ইজ গেন্ড ঠিক আছে সাম এনার্জি ইজ গেন্ড নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি দেখো একদম আমার হেলথ এডুকেশানে চলে গেলাম হেলথ এডুকেশান আমার কী কী হেলথ এডুকেশান পেশেন্টকে দেবো ডিউরিং হসপিটাল হসপিটাল যদি স্টেতে পেশেন্ট থাকে তখন আমি কী কী অ্যাডভাইস দেব আর ডিউরিং ডিসচার্জের সময় পেশেন্টকে কী কী অ্যাডভাইস দেব তো হেলথ এডুকেশানে দেখো ডিউরিং হসপিটাল স্টে প্র্যাকটিস করাবো প্রি অপারেটিভ বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজগুলো টু মুভ দ্য টোয়ে অ্যান্ড পাম্প টু মেনটেন হেলথ হাইজিন টু উইট হেলদি ফুড ফ্রুটস ভেজিটেবলস টু রিডিউস অ্যানজাইটি অ্যান্ড টু মেনটেন হ্যান্ড ওয়াশ বিফোর ডায়েট অ্যান্ড আফটার টু ডা টয়লেটিং এবার দেখো ডিসচার্জ অ্যাডভাইস কী কী পেশেন্টকে দেবো টু ডু এক্সারসাইজ দ্যাট ফিজিক্যাল থেরাপি স্টিচ টু মুভ আপার এক্সট্রিমিটিস লোয়ার এক্সট্রিমিটিস টু মেনটেন হেলদি হাইজিন টু ইউজ সো বিফোর অ্যান্ড আফটার টু রিডিউস অ্যানজাইটি টু টেক লো সল ডায়েট টু টে ইট হেলদি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস টু মেনটেন রেগুলার বাওয়েল মুভমেন্টস টু মেনটেন স্ট্রেস ফ্রি লাইফ সেলফ ইভ্যালুয়েশান মানে কি পেশেন্ট কতটা কি পেশেন্টের ইয়ে হয়েছে সেটা আমাকে কিন্তু দেখতে হবে যে পেশেন্টের কতটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আর একটা এখানে পয়েন্ট হবে যেটা হচ্ছে তোমার ডে টু ডে প্রোগনোসিস ডে টু ডে প্রোগনোসিসটা তোমরা লিখবে যে পেশেন্টের ফার্স্ট ডে যেরকম আগে আমি দেখিয়েছি অনেকবার তো ফার্স্ট ডেতে পেশেন্টের কী কী ভাইটাল ছিল এবং পেশেন্টের কী কী প্রবলেমস ছিল সেগুলো আফটার কেয়ার ইজ প্রোভাইডেড বলে লিখতে বলেছিলাম তারপরে সেকেন্ড ডেতে পেশেন্টের কী কী ভাইটালস ছিল এবং সেইগুলো ভাইটালসগুলোর কী কী ডিফারেন্সিয়েট মানে ডেভিয়েটেড হয়েছে সেই ভাইটালস থেকে আর থার্ড ডে তো এই তিন দিনে আমার কী কী পেশেন্টের আমি কেয়ার দিয়েছি এবং তার প্রোগনোসিসটা কেমন কি সেটা কিন্তু আমাকে লিখতে হবে তারপরে আমার হেলথ এডুকেশান তারপরে সেলফ ইভ্যালুয়েশান এবং একদম লাস্টে আমার যেটা তো আমি কনক্লুশান লিখব আমার মানে যেহেতু আমি কেস প্রেজেন্টেশান কনক্লুশান লিখব লিখে আমার রাইটারের নাম দেব দিয়ে আমি আমার নাম আর টিচারের নাম দিয়ে যেভাবে শেষ করার সেভাবে আমি শেষ করব তাহলে আমার প্রথম থেকে কী কী ছিল প্রথম থেকে আমার কেস প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমার প্রথমে হিস্ট্রি টেকিং থাকবে সব ক্ষেত্রে হিস্ট্রি টেকিং সকলের আগে থাকার কথা তো হিস্ট্রি টেকিং ফার্স্ট ক্ষেত্রে আমার থাকবে হিস্ট্রি টেকিং হয়ে গেলে আমি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশান করবো কারণ কি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশান তুমি পেশেন্টের না করে কখনোই তার ফিজিক্যাল কোনো প্রবলেমস আছে নাকি সেটা ডিটেক্ট করা পসিবল নয় তো আমি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশান করার পরেই কিন্তু আমি পেশেন্টের অ্যাসেসমেন্ট করবো যে তার কী ধরনের কী প্রবলেম আছে কোথায় প্রবলেম আছে সেই অ্যাসেসমেন্টটা আমি তাহলে ফার্স্ট ডেট অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে আমার কিন্তু ফিজিক্যাল এক্সামিনেশান সেই ডেটটা আমি দেবো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশান করা হয়ে গেলে আমি সেই অনুযায়ী অ্যাসেসটা করবো পেশেন্টের করা হয়ে গেলে আমি সাবজেক্টিভ ডাটা এবং অবজেক্টিভ ডাটা নেব এবং কেয়ার কেয়ার প্ল্যান করব
ঠিক আছে তো আজকের আমি কেস প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে তোমাদেরকে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি কিছুটা হলে আমি বোঝাতে পেরেছি যদি কারোর কিছু প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও আজ তাহলে এই পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সঙ্গে আসছি ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো